Max Verstappen é o pole position para o Grande Prêmio do Canadá e Alonso é o segundo. Olá amigo do Ressaca Fórmula 1, seja bem vindo a mais um vídeo, eu sou Matheus Pucci, tivemos uma sessão com chuva, que era aquilo que a gente já estava falando para vocês ontem da previsão para esse quali, e teve a surpresa que todo mundo esperava, quando tem chuva a gente sempre espera alguma coisa diferente, alguma ordem diferente, e realmente aconteceu. Vamos passar aqui então pelo Q1, Q2 e Q3. No Q1 nós tivemos a eliminação das duas Alpha Tauri, o Gasly brigou com o carro a sessão inteira, estava nítido, tinha alguma coisa errada com o carro, até foi falado no rádio que era alguma coisa na parte dianteira, não sabe se era freio, asa, o que, que poderia ser. E o Tsunoda também ficou, mas o Tsunoda já era esperado porque ele tem a punição por ter trocado o motor, ele só deu uma outra volta para fazer a instalação, ver como é que estava o carro e nem tentou passar porque dois, então o Tsunoda já era esperado. Também perdemos a Williams do Latifi, que não é nenhuma novidade, e as duas Aston Martins, que sim, foram surpreendentes. O terceiro treino livre foi muito bom para as Aston Martins, o pessoal ficou bem animado nas redes sociais, eu estava até falando, calma gente, calma, porque treino livre não é conclusivo, como sempre falo aqui, mas dava um indício de uma boa performance da Aston Martin na chuva, o que acabou não acontecendo no Q1, as duas Astons ficaram e ficaram mal, andaram mal, o Vettel reclamou muito de falta de aderência, vamos ver se amanhã na corrida que é de pista seca, a previsão é de solzão para o horário da corrida, se a Aston Martin consegue melhor já que ela tem esse spec, esse carro que eles estão conhecendo agora que é parecido com a Red Bull e pode gerar bons frutos. Já no Q2, Leclerc não fez o seu tempo, a gente já sabia também que ele não ia avançar muito por conta da punição da troca de motor, foi confirmado que vai trocar o turbo também, ele levou no total, ele trocou o motor todo, ele levou no total 50 posições de punição, vai largar lá do GP de Mônaco o Leclerc, mas como ele passou por Q2, fica com a 15ª posição. O Lando Norris foi uma surpresa, não ter conseguido passar, ele abortou a última volta dele, ficou algo nebuloso, deve ter tido algum problema no carro dele, até o momento aqui da gravação do vídeo, que é logo após o quali, não tem uma explicação ainda oficial, mas o Norris ficou para trás e não conseguiu fazer tempo também, larga na 14ª posição. Sérgio Pérez se colocou numa circunstância muito difícil, bateu, eu estava falando no Twitter um pouco antes, o Pérez está brigando muito com o carro o fim de semana inteiro, se ele não abrir o olho, ele vai abandonar no Q2, e ele foi lá e bateu no Q2, larga na 13 terceira posição, frustrando os planos da Red Bull de tentar uma dobradinha, aproveitando que o Leclerc está largando ali em 15 quinto, ou seja, vamos ter um embate direto, pelo visto, entre Pérez e Leclerc ao longo da corrida. Albon ficou na 12 segunda posição, ele que também chegou a ter uma batidinha, é um bom resultado para o Williams e o Bottas ficou na 11 posição, o que eu considero um bom resultado para Alfa Romeo, dadas as circunstâncias da pista, que é uma pista rápida, não é uma característica do carro da Alfa Romeo. Por estar molhada, precisar de mais pressão aerodinâmica, acabou fazendo a diferença para o Bottas. Aí no Q3 é onde o negócio ficou interessante. O Guan Yu Zhou conseguiu o décimo lugar, belo quali dele, é um piloto que eu falei recentemente que tem tido muito azar com as suas sessões de corrida principalmente, e ele vai conseguir agora, pelo menos conseguiu no quali, melhor dizendo, um bom resultado, vamos ver se na corrida mantém o ritmo, como eu disse, a Alfa Romeo não tem um carro muito bom para esse tipo de pista. Daniel Ricardo, nona posição, também é um bom resultado para ele, que está tentando se encontrar com esse carro da McLaren, vamos ver como vai ser a corrida dele. Russell em oitavo, poderia ser uma sessão melhor para o Russell, porque o Russell tentou uma saída com pneus slicks no final do Q3, eu até citei também lá no Twitter, falei, olha, é uma tática arriscada porque se ele pegar numa poça já era, e foi dito e feito, pegou na poça, rodou, foi para fora da pista, não conseguiu melhorar o seu tempo e estava andando o final de semana inteiro à frente do Hamilton, estava conseguindo o quali inteiro e à frente do Hamilton, acredito que ele ficaria ali em cima, talvez até terceiro, por que não? Eu acho que o Russell tinha ritmo para isso, acabou ficando para trás, enquanto o companheiro dele, o Hamilton, que é um piloto excepcional, nós sabemos, tanto no seco quanto no molhado, ficou na quarta posição, o que é muito bom para a Mercedes. É um ótimo resultado, dadas também as circunstâncias, acredito que a Mercedes tem potencial para conseguir bons pontos amanhã na corrida. No que diz respeito a Haas, Magnussen e Schumacher 
fantásticos, muito bom para Haas, quinto e sexto, Schumacher no seu melhor quali da carreira até o momento, belíssimo quali, vamos ver se a Haas sustenta isso na corrida, porque como eu falei anteriormente, pista seca é diferente o acerto, os carros performam diferente, vamos ver se a Haas vai conseguir manter esse ritmo, mas um quali excepcional para eles. Alpine, o com em sétimo já é um resultado legal, a gente sempre espera Alpine mais ou menos por ali, e o Alonso amigos, o Alonso num segundo lugar que é absolutamente, uh, eu não tenho nenhum adjetivo aqui agora, eu já citei fantástico e excepcional para os outros, mas é espetacular para o Alonso, vamos colocar assim, pilotou demais até o momento final de semana inteiro, tanto no seco quanto no molhado a Alpine se mostrou muito forte, eu não vou dizer forte a ponto de ganhar a corrida, mas muito forte para o meio de pelotão. A Alpine está se mostrando uma equipe fortíssima de circuitos rápidos. Nós vimos o trecho final do Azerbaijão, como a Alpine estava rápida naquele ponto, inclusive o Alonso alcançando frequentemente os 340 por hora. Agora no Canadá, parece que ele está à vontade com o carro e o Alonso está em plena forma. Já citei também aqui no canal que ele está tendo algum azar com o seu carro, abandonando algumas corridas, tendo muito problema com o motor, tanto é que foi o primeiro piloto a ter punição por troca de motor e quando as coisas estão encaixando ele está conseguindo entregar a performance, e esse segundo lugar é uma amostra disso. Uma belíssima volta do Alonso, ficou a 6 décimos do Verstappen, mas dentro do que é o carro da Alpine, e que a briga da Alpine não é com a Red Bull, mas é com as outras equipes do meio de pelotão, é algo fora de série. O Alonso fez uma voltaça, e eu não duvido que ele consiga um pódio amanhã, já que Leclerc e Pérez estão lá para trás. Acho que a Alpine tem ritmo para ficar à frente de Mercedes, Haas, McLaren, enfim, desse pessoal do meio do pelotão. O Sainz é que acaba sendo o piloto mal na fita no quali de hoje. Era para ele conseguir esse segundo lugar, eu não vou dizer que ele ia brigar pela pole com o Verstappen, porque o Verstappen, é, assim como o Hamilton, é gênio na chuva. O, os dois melhores na chuva, talvez, do grid, sejam justamente Verstappen e Hamilton. E aí você querer que o Sainz bata de frente, eu, eu acho que não era tão esperado assim, mas não ficar em segundo é um baque grande para o piloto espanhol que perdeu justamente para o seu herói, para o Alonso, a segunda posição. Ficou feio para o Sainz, ele errou na última chicane, é o grande prêmio para ele poder encostar no Leclerc, o Leclerc está sofrendo muito com a confiabilidade da Ferrari, muitos problemas, o Sainz também, muitos problemas desde o início da temporada, só que o Sainz tem cometido mais erros, o Leclerc está sendo mais uma questão do carro e o Sainz está sendo mais uma questão do carro e do piloto, né? fica meio a meio ali a culpa dos maus resultados, então ficou feio para o Sainz. E no caso do Verstappen, o que dizer? Final de semana até então perfeito, Verstappen tem liderado todas as sessões, Verstappen tem sido extremamente rápido, está sendo uma combinação de carro muito bom que encaixa com essa pista, que é de alta velocidade, e um piloto extremamente habilidoso, que é como eu disse, gênio tanto no seco quanto no molhado, o Verstappen já era esperado uma pole position dele hoje, mas a forma com que ele impôs essa pole position é que chamou a atenção, alguém vinha, pegava a primeira posição, ele ia lá na volta seguinte e enfiava um segundo, e ele ficou a seis décimos do Alonso no Q3 com a pista começando a secar, acho que não precisa falar muito do Verstappen, tá fazendo aquilo que a gente já esperava, um piloto fantástico com um carro que se encaixa muito bem, e é a primeira pole do Verstappen em um circuito considerado de rua, eu já falei que ele é meio de rua, meio permanente né, mas é considerado de rua para esse tipo de estatística, e o Verstappen faz a sua primeira pole position na carreira em um traçado de rua. Vamos ver a corrida amanhã então como é que vai ser, gostei do quali, foi legal, foi empolgante, resultados diferentes, vamos ter carros grandes vindo lá de trás, e eu quero saber a sua opinião aí nos comentários. Um grande abraço, valeu e falou!